Hallöchen und herzlich willkommen bei Spieleabend TV. Wir haben heute mal wieder seit langem einen Gast dabei. Tada! Hallo. Der Michi, der wird uns heute unterstützen, weil wir möchten euch heute Magic Maze zeigen. Tada! Ein Spiel von Pegasus, ähm, ab 8 Jahren geeignet, geht, und jetzt halt euch fest. Achtung, zwischen 3 und 15 Minuten. Also 3 Minuten! 3 Minuten drei Spielzeit. Minuten. Ja, Aufbau ist minimalistisch. Ach ja, hast du 1 bis 8 gesagt? Ja, hast du, ne? Von 1 bis 8 Für 1 bis 8 Spieler noch, Entschuldigung, ja. Ähm, aber auf jeden Fall 3 Minuten, also es, es kann sein, dass eine Partie nach 3 Minuten schon, ja, Man schnell genug ist, ja. zu Ende ist, genau. Ihr seht auf dem Spielfeld, bzw. auf dem Tisch, schon das gesamte Spielmaterial, mehr gibt es gar nicht. Ähm, es gibt Blättchen für das, äh, die Spielfläche, es gibt Aktionsblättchen, Genau. Es gibt Spielfiguren. Es gibt eine, äh, wie, nennt, wie nennt man das? Eine Raub, Raub so eine Alarmleiste. Ja, eine, also die hat ja. noch eine Rückseite. Dazu kommen wir bei der Erklärung. Genau. Sanduhr. Eine fette große Spielfigur. Ein Knüppel. Ein Knüppel. Die ich wahrscheinlich ganz nett haben wir. <lacht> <lacht> und und äh, X. X. Ein paar X. Ja. Das ist alles. Ja. Also um die Story ist. Die Story ist relativ simpel. Wir steuern vier Helden. Und zwar ein Magier, ein Zwerg, einen Elf, Elf und einen Krieger. Einen Krieger, genau. Und die haben, die werden durch irgendeine, ja, warum auch immer, die landen im Einkaufszentrum. Und die müssen es rauben. Genau. Ausrauben. Beziehungsweise müssen dort ihre, der, der Mönch braucht seine Fione, der Krieger braucht sein Schwert, der Zwerg braucht seine Axt und der Elf braucht seinen Bogen. Ja. Und wenn sie das alles haben, müssen sie ganz schnell wieder rauswetzen. Weil dann ist Alarm angegangen und dann müssen sie ganz schnell rauswetzen. Genau, richtig. Das Besondere an diesem Spiel ist, man spielt, also es ist jetzt nicht so, dass der Michi hier den Elfen spielt Ach, und der äh, Sascha spielt den Krieger oder irgendwie sowas, sondern wir spielen alle gleichzeitig alle Figuren. Chaos pur! Genau, richtig. Kann man fast so sagen. Ähm, und zwar ist es so, dass jeder Spieler nur je nach der Karte, die er am Anfang bekommt, eine Bewegung machen darf, beziehungsweise mehrere. Ja, wir fangen mal so an. Also, es gibt hier verschiedene Aktionen. Ähm, das stehen unten so kleine Nummern drauf, die man jetzt wahrscheinlich in der Kammer nicht erkennen kann. Ähm, halt mal kurz dahin. Äh. <lacht> ähm, ja, es gibt äh, viele, aber davon werden nur so viele aktiv sein, wie Spieler am Tisch sitzen. Und ähm, wir haben uns hier rausgepickt, äh, wo eine 3 draufsteht, das heißt drei Spieler. Genau. Das sind dann genau die drei hier. Auch mal jetzt nämlich gar nicht. Genau, und diese drei Aktionen haben wir. Ähm, richtig. Äh, ein Spieler kann zum Beispiel nach Norden und nach, äh, was ist jetzt von euch aus, von, nach Westen laufen. Ein Spieler nach Süden, ein Spieler kann nur nach äh, das Osten. Ich sehe. Das, das ist Osten. Ich, da das ist, ist Norden, gedreht. da ist Osten, da ist Süden. Sorry, es ist für da mich gedreht. <lacht> also nochmal. Der Norden, Süde. Das ist äh, Westen, Westen und, das und Osten. Das bedeutet, der Spieler darf einen Teleporter nutzen. Das bedeutet, der Spieler darf die Rolltreppe benutzen und erkunden. Ja. Ähm, die Spielfiguren, die wir hier haben, ist jetzt nicht so, dass jeder eine Farbe hat, sondern wir spielen alle gemeinsam mit allen vier Spielfiguren. Genau. Also das heißt, ein Spieler nimmt eine, dann ist die erstmal für ihn gelockt. Das heißt, ein anderer Spieler darf jetzt die nicht bewegen, solange der die Spielfigur bewegt und darf jetzt seine eigenen Aktionen durchführen. Das heißt, wenn ich die habe, darf ich zum Beispiel jetzt nur ähm, in diese Richtung laufen. Genau, und wenn er sich, wenn er merkt, oh scheiße, ich habe mich verlaufen, dann muss der Spieler mit dem muss, Plätzchen. Genau, muss die Figur wieder zurückbewegen. Und jetzt kommt der große Knackpunkt an dem ganzen Spiel. Es ist nämlich. Silenzio während des Spiels. Sprechpause. Ja, Schnauze halten. Man darf nicht miteinander kommunizieren. Das Einzige, was man darf, ist, man darf diesen Knüppel schwingen und darf jetzt jemanden... Ja, oder... Also mit Blick, Nachdruck... Blickkontakt Blick ist erlaubt. Man darf ja. aber sich nicht äußern in irgendeinem... Man darf nicht räuspern, man darf nicht mit die Augen rollen, man darf kein... Man darf kein... Ja, das darf man alles nicht. Nein, alles, alles Silenzio. Alles, ja. alles... Genau, und äh, diese, dieser Knüppel ist dafür da, um zum Beispiel, warum habe ich den jetzt? Also zum Beispiel, Roman äh, könnte jetzt, äh, die Spielfigur steht zum Beispiel jetzt zu sich. Machen wir es doch so, hier. Ja. 
Ja, der Sascha will, dass ich diese Tür durchsuche oder dass ich dahin laufe und durchsuche, kann aber nicht dahin laufen, weil er nur nach Süden laufen kann. Das heißt, ich habe diese Karte hier und, und man reagiert muss, einfach nicht. Und ich reagiere reagiert einfach nicht, nicht weil ich gerade an was weiß ich denke. Ja, genau. Dann gucke ich ihn an und denke mir, hä, was will denn der jetzt? Guckst du da hin und siehst du, ja, ah, ja, Moment. Genau. Ja. Richtig. Und äh, jetzt ist es so, ähm, wir haben jetzt noch eine, eine Fläche da. Ähm, es gibt verschiedene Szenarien in diesem Spiel. Ich glaube, 17 sind es, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ähm, Im ersten Szenario, mit dem wir jetzt auch anfangen werden, äh, ist es so, dass wir diese Kärtchen, die wir hier, äh, nur haben, sind, ähm, die haben also Nummern da unten und die sind von 2 bis 9. Die werden im ersten Szenario gebraucht. Die hier nicht, deswegen kommen die jetzt gleich mal weg. Genau. Ja. Das heißt, das, was ihr hier seht, ist schon alles, was man braucht, um das erste Szenario zu spielen. Ja, also wie gesagt, untersuchen, dann nimmt der Spieler, derjenige, der dieses Untersuchen-Ding hat, einfach ein Plätzchen, legt dieses, ich mache jetzt einfach mal eins von unten, ist egal. Ja, wir müssen dann einfach nochmal, ja, das, äh, das, das Und da ist ein Pfeil drauf und diese, dieser Pfeil, also sagen wir so, er hat es erkundet, dieser Pfeil muss an diese Stelle hin, wo es an, an dem Alten rausgeht. Genau. So, jetzt seht ihr da, auf diesen ähm, Kärtchen sind verdammt viele bunte Pünktchen, beziehungsweise bunte Symbole. Und die bedeuten natürlich auch irgendwas, weil jetzt hat der Sascha zum Beispiel das lila Männchen hierhin bewegt und da ist dieses Lupe-Symbol. Das heißt, nur das lila Männchen kriegt dort die Tür auf und kann dort erkunden. Ja. Ja. Würde jetzt da zum Beispiel das Orangene das stehen, geht nicht. Geht nicht. Geht dann nicht. kann ich zwar diese Durchsuchen... Karte haben, ja, aber es passiert einfach nichts. Darf man nicht benutzen. Ja. Darf ich? ja, genau, also jetzt haben wir auch jetzt noch andere Symbole drauf, einmal die Stoppuhr. Mhm. Das heißt, diese Sanduhr, die am Anfang des Spiels umgedreht wird, darf, an die, also sobald ein Spieler drauf geht, wird diese einfach direkt wieder umgedreht. Und zwar so, wie sie jetzt gerade war. Das heißt, wenn es dumm läuft, kann die halt erst gerade gestartet sein und dann geht ein Spieler drauf und zack, Spiel verloren. Also dämlich. Das heißt, man sollte gucken, dass das eventuell ein bisschen durchgelaufen ist schon. Genau. Wichtig noch, das sind drei Minuten. Deswegen ja. auch diese am Anfang schon kolportierte Uhrzeit äh, bzw. Spieldauer drei Minuten. Das heißt, wenn die Sanduhr einmal durchgelaufen ist, sind drei Minuten um. Genau. Und wenn jetzt ein Spieler draufgegangen ist und die umgedreht worden ist, dann legt man ein X drauf, damit kein Spieler das nochmal betreten kann. Genau. Richtig. Oder zumindest benutzen kann. Aber ja. So, so viel zum Spielablauf. Jetzt haben wir noch andere Symbole, zum Beispiel dieses, diese Kreise. Ähm, da kann zum Beispiel der orange Spieler drauf gehen und derjenige mit diesem Symbol, mit diesem Teleport-Symbol, darf jetzt diesen, diese Spielfigur upsala, einfach zum nächsten oder zum, zu irgendeinem orangenen anderen Kreis äh, auf dieser Spielfläche äh, stellen. Genau. Ja. Dann äh, gibt es jetzt noch diese Items, die man überhaupt finden muss. Das ist zum Beispiel hier vom Ledernen. Ist hier der, hast du gesagt, Trank ist das? Fiole. Die Fiole. Genau, genau diese Fiole muss auf, also der Ledernen muss auf diese Fiole drauf. Ähm, der Gelbe muss auf, äh, auf das, das Schwert. Schwert. Hier ist für den Zwerg die Axt. Und hier haben wir für den Elfen den Bogen. Genau. Und sobald alle Spieler, bzw. alle Spielfiguren, Spieler ist es ja nicht, Spielfiguren auf jedem einzelnen dieser Dinger drauf ist, wird <lacht> ausgeraubt. Das heißt, das Ding hier wird umgedreht. Ab sofort darf man die Teleporter nicht mehr nutzen und wir müssen jetzt abhauen. Genau. So, äh, Rolltreppe ganz vergessen. Ähm, die, diese Rolltreppe, also zum Beispiel auf diesem Feld hier, ist eine Rolltreppe drauf. Und da darf jetzt zum Beispiel nur derjenige mit dem Rolltreppensymbol ähm, laufen. Also die Spielfigur, Spielfigur bewegen. Das hier ist auch eine drauf. Haben wir noch irgendwo eine? Hier ist noch eine. Ähm, ja. ja, reicht ja auch. Genau, und ähm, sobald, wie gesagt, hier äh, der Diebstahl an, äh, angefangen hat, äh, müssen alle auf das Feld mit dem Fluchtsymbol drauf. Beziehungsweise in dem ersten Szenario ist es so, dass es, dass, dass es nur eins gibt und alle müssen dorthin. In den späteren Szenarien ist es so, dass es verschiedene Farben an Fluchttüren gibt und jede Spielfigur der Farbe muss halt auf ihre eigene Farbe des Fluchtsymbols drauf. Genau. Wenn und dann einer rausgelaufen ist, dann wird die dann hier drauf gesetzt. Und ich glaube, das ist schon alles. Ich meine, es ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, kompliziert auf einmal alles, aber... Wir spielen das ja jetzt deswegen, um das ein bisschen besser darzustellen. Mann. Genau. Jetzt, ja, du hast jetzt zwar diese Plusse verteilt, schon an alle Spieler. Muss man nicht tun. Das muss ist man jetzt nicht nur, mehr. dass man nicht kreuz und quer greifen muss. Genau. Genauso ist es zum Beispiel ratsam, dass der Spieler, der hier diese Durchsuchenkarte hat, also das mit der Lupe, ja, dass bei dem in der Nähe irgendwo diese Anlegekarten legen. Weil bringt jetzt relativ wenig, 
wenn der äh, Michi diese Karte hat, das heißt, er ist fürs äh, Felder aufdecken verantwortlich und der Stapel liegt hier bei mir, ja. Das ist, äh, ja, viel ähnlich, Spaß. Ähnlich. Ne? Das ist suboptimal. <lacht> Richtig, genau. Deswegen ist es natürlich ratsam, dass wir äh, den Stapel dahin legen, wo auch der Spieler sitzt. Also wie ihr diese Karten verteilt, das könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt, aber wir mischen jetzt einfach mal durch und gehen noch zufällig raus. Also genau. zufällig ist eigentlich auch das der richtige Weg. Mhm. So, ich gebe jetzt einfach mal die erste. Zack, zack, zack. <lacht> okay. Ach ja, ganz Karte wichtig, die, Karte, die Startkarte plus, die, die haben ja eine Ausrichtung, Norden. Und die Karten müssen genauso liegen, wie das, äh, die Ausrichtung auf dem Tisch eigentlich so ist. Also in dem Fall genau so rum. Das heißt, ich gucke jetzt hier ver äh, verkehrt drauf. Genau. Oh nein. So, und jetzt kommt es nämlich, dass einfach dieses Spiel zu spät ist im Stehen. Deswegen genau. stehen wir heute mal auf. Genau. Seht es als eine Honoration an euch, unsere Zuschauer. Ja, wir erheben uns für euch. Ja, Oder so ähnlich. Das wird dramatisch. Oh, ja, oh. Trommelwirbel. Okay. Genau. Wobei am Anfang können wir ja noch sitzen bleiben. Aber wundert euch nicht, wenn... Ähm, Nein, ich stehe gleich auf. Es ringt so nichts, das sagst du ja. Okay, na gut. Da er will gleich aufstehen. Ich versuche es erst noch mal ein bisschen im Sitzen. Da habe ich noch mal, kann ich ab und zu noch mal in die Kamera winken. Aber das bringt also wenn wir jetzt mal kurz durchgehen. Ich darf nur nach in diese Richtung fahren. Und darf den Teleportfelder nutzen. Der Roman genau. darf nur in diese Richtung und in meine Richtung fahren. Und er darf nur nach Süden. Äh, beziehungsweise doch, das ist für euch Süden. Ja. ja, das ist Süden. Er darf einen Raum aufdecken und er darf eine Rolltreppe bedienen. Genau. Richtig. Also die Hauptarbeit quasi. Genau. <lacht> Prinzipiell ja. Also das ist ja. wirklich die Karte, die er am meisten ja. tun muss. Nur am Fahren. Also der fährt viel. Genau. Also in der Proberunde haben wir sehr wenig Teleporter bis jetzt benutzt. Das sollte man vielleicht mal irgendwie ändern. Ne? Ja. In, in den Proberunden. Die Sache ist halt die, wenn ich jetzt auf die Idee komme, einen Teleporter zu nutzen, denkt vielleicht jemand anderes, was macht der denn überhaupt? Das ist doch voll die falsche Richtung. Ja, das ist, aber man darf halt nicht reden. Deswegen mhm. wundert euch nicht, wenn es jetzt vielleicht in dem Video ein bisschen still ist. Ja, ja, ja also, ich, mein wird, wird, wahrscheinlich, <lacht> wird wahrscheinlich still bleiben, aber... Ja, wahrscheinlich kommt auch das eine oder andere... <lacht> also, ja... Wir werden wahrscheinlich ein bisschen schummeln dabei, aus Versehen. Das, ja. war, das war, ist aber nicht ist ein unbewusst dann. Genau. Ähm, gut. Ich würde mal sagen, dadurch, dass wir jetzt alles halt, das muss rumgedreht werden. Ja, dass wobei wir jetzt, das kann dann, Das muss ja. ein bisschen Abstand, weil wir haben ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt die Sachen nicht so auslegen, dass wir außerhalb des äh, Bildschirmbereichs kommen. Und wenn, dann müssen wir kurz korrigieren. Also, ja. ja also, ja, gut. Ich würde sagen, top, top die Welt. Die Welt. <lacht> okay. Ja. Gut, sobald ich die Sandschuhe umdrehe, wie geht's los? Das Spiel. Also. Oh Gott, Stress. Ähm. Jetzt chill mal. Ich habe vier gerade nichts mehr. <lacht> ja, ne. hm? Na, doch, doch, hm? doch. Ach so. <lacht> ich will auch was machen dürfen. Ja, ach nee. Aber warum? <lacht> warum? Äh. Nee. nee. Oh. 
Warum ist der da? Das war doch Zeit. Nein! Ganz ruhig. Hm. 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 Das ist natürlich weit hochgewandert. Diebstahl. Diebstahl. Okay. Nein, das muss ich. Ach, das ist so ein Feld. Ich dachte, das ist Ausgang. Nein. No. Na gut. Yay. Tada! Oh Gott, diese Stöhne hier. <lacht> ich meine, es ist was anderes. Da ist man aber echt voll unter Druck gesetzt. Ne? Ja. ja <lacht> du, du sitzt halt da und denkst dir, Einer, was will der denn jetzt von mir? Ja, der eine plant was anderes als du. Als du. Ja, ja, genau. Halt, komm, genau. Und du wartest drauf, weil du in die Richtung willst. Aber der andere wartet drauf, dass du in die Richtung gehst, weil der was ganz anderes vorhat. <lacht> Fazit, komm, die Uhr, zu, die Uhr läuft. Die Uhr läuft jetzt immer noch. <lacht> hm. Okay, wie auch immer. Ähm, also ich habe mir das Spiel jetzt anders vorgestellt, als ich das in der Hand hatte, aber ich finde die Version auch geil. 
Hat was. Hat definitiv was. Also, ich finde die Idee von wegen äh, ein Elf, ein Zauberer, ein Zwerg und ein Krieger rennen in ein Einkaufszentrum rein. Mhm. Äh, das ist mal ja, ein bisschen was anderes. Man sieht es ja auch hier so. Ja, allein auf dem. Jetzt darfst du nicht mehr reden. Äh, wie, wie, wie das schon gestaltet ist, finde ich total witzig. Ja, wie da verzweifelt die Rolltreppe runter hin und. Äh also, ich denke da spontan irgendwie an Halloween, Leute gehen Kostüme kaufen oder so. Ja, so Black Friday mäßig, ne? Ja, okay. Schnell rein, das äh, super Angebot schnappen und also so. Wer, wer echt ein lustiges Spiel für Weihnachten braucht, der ist hier auf jeden Fall richtig. Also, das kann man bis acht ja. Leute spielen, ne? Das ist ein gutes, gutes Partyspiel. Vor allem, je länger der Abend, desto schwieriger wird das Ganze mhm. auch noch. Und die Koordination, die... Wow, mit acht Leuten, stell dir mal vor, mit acht Leuten... Die, 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 acht Leute, ja. Und je, mehr, je mehr Köche oder so ähnlich, ne? Ja, ja. Vor allem, ah, ja, gibt es ja, ja, ja auch eine Erweiterung. Das wird mich ja... Stimmt, da gibt es auch eine Erweiterung für. Also wie gesagt, ich glaube, 17 Szenarien gibt es, wie ich gesagt hatte, sind 17, genau. Und äh, um mal kurz mal so ein bisschen voraus zu spoilern, also nein, keine Spoiler. Ähm, also... Ich habe es, glaube ich, schon erwähnt gehabt. Also jetzt haben wir zum Beispiel diese verschiedenen farbigen Ausgänge gehabt. Dann gibt es jetzt noch später, dass ähm, diese Blättchen im Kreis wandern, sobald die Sanduhr einmal umgedreht wird. Ähm, und dann gibt es auch verschiedene andere Felder, die jetzt noch hier nicht hier dabei sind. Auch es gibt noch zum Beispiel ein ledernes Magierfeld, das hat auch noch eine Bedeutung. Und eine Überwachungskamera und dies und das. Also da ist eigentlich relativ verschiedenes Zeug dabei. <lacht> Ja, und jedes Szenario hat natürlich noch irgendeine extra Regel noch mit drin. Das wird lustig. Also, wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Das ist auch nicht teuer. Nee, wir haben es auf der Messe gekauft für 19 Euro. Also, ich meine, ist jetzt nicht arg viel äh, Inhalt drin, sage ich mal. Aber der Spielspaß, den man da hat und die, ich meine, 17 verschiedene Szenarios. Und vor allen Dingen, dadurch, dass man die halt immer durchmischt und immer anders anlegt, ja, hat man ein Spiel, da ist hier Notausgang und äh, das geklaute Produkt auf benachbarten Feldern, wo man einfach rüberrennt und gut. Und beim nächsten ist es dann halt einmal hier naja, komplett diagonal ist, über das ganze ja, Spielfeld ja so, drüber. Das Szenario, das Szenario beschreibt ja nur die, äh, die Re Regeländerungen. Ja, genau, sich, das meine ich ja. Das meine ich ja. Also es ist, ist immer wieder das, was Neues genau. und deswegen ähm, ist das, finde ich, eigentlich auch äh, ja, günstig, also erschwinglich auf jeden Fall. Ja. Was ich auch so besonders in einem Spiel finde, ist halt, dass äh, es wird immer schwieriger, je öfter man spielt, weil man gewöhnt sich ja daran, dass man diese Bewegung hatte, aber man hat sie ja dann nicht mehr. Ja, und genau. dann muss man so umdenken und man denkt dann immer trotzdem noch, man hat diese alten Bewegungen, aber obwohl man die gar nicht mehr hat. Ja, so. ich glaube am angenehmsten... Tick, tack, aus. <lacht> ja. 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 Am angenehmsten ist es, wenn du wirklich, was weiß ich, äh, wenn du nur das Durchsuchen hast, und alle sind am Fliehen. Da kannst du dich zurücklehnen. Und denkst, <lacht> ja. oh, auf jeden Fall witziges Spiel. Mhm. Vor allem hast du dir die Karten schon mal genau angeguckt. Das ist ein, ein, ein Supermarkt in der Zauberwelt. Also das ist gar kein normaler Supermarkt. Nein, da ist, ist noch Orks drin. Und, und ja, ja, genau. Da ist Asterix. Das ist Asterix. Ja, das ist Asterix. <lacht> ist ja witzig. Und das ist ein Anonymus. <lacht> ist ja cool, das habe ich auch gar nicht genau angeschaut. Also, okay, dann da steckt, ist es nochmal. Da steckt ja wirklich Detail drin, die sonst was. Krass, ich gebe mir nochmal eins, ich will mehr gucken. Ich finde, das ist gar nicht so aufgefallen. Nee, das, nee das, das, überhaupt das, nicht. Da guckst du auch gar nicht genau hin, aber krass. Also, das ist ein, also gut, das meiste ist äh, irgendwas Zufälliges, aber da ist ein Easter Eggs mit. Und hier sind, hier sind so diese Trolleys, diese, diese mit diesen komischen langen Haaren, diese unglaublichen. Äh, da oben in der Da Ecke. ist ein McTroll, Trollatz. <lacht> McTrollers. Ist ja cool. Claudia hm. Store. Ich würde sagen, <lacht> ähm, wir verabschieden uns damit und äh, hoffen, dass ihr, euch, dass ihr euch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dass ihr euch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das ist das für ein Satz. Dass ihr uns nächstes Mal wieder einschaltet. Genau, das wollte ich sagen. <lacht> also. Da. In diesem Sinne, macht es gut. Danke fürs Zuschauen. <lacht> Tschüss. Ja, ciao.